aya 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 basi isiolo amjambo isiolo amjambo isiolo amjambo isiolo amjambo isiolo bultindaga ageni madada yoya amale yoya wana yetu asifiwe hebu niende kwa mikono jameni wa Christ Ishoro mchaamua Ishoro mmeamua ama bado Ishoro mmeamua ama bado Nikuzimia ama nikenda kwanza Nikuzimia ama nikenda kwanza Nikuzimia ama ni UDA Nikuzimia ama ni UDA Nikitenda wili ama ni hasla tuweke hii mabango chini kidogo tafadhali tuweke mabango chini 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 tuweke mabango chini kidogo watu wa Isiolo kwanza mimi nachukua nafasi hii jameni watu wa Isiolo kuwashukuru sana kutukaribisha hapa Isiolo siku ya leo mimi nawashukuru tena wangwana wa Isiolo kwa sababu Tulikuja hapa tukaomba kura yenu mkatupatia. Mimi nasimama hapa Isiolo jameni kuwarudishia shukurani asante sana. Isiolo nawaambia asante sana. Si kweli jameni? Na mimi nimekuja hapa Isiolo mara nyingi. Mimi nataka niwaambie ndugu zangu watu wa Isiolo. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya lazima tupange mambo ya maendeleo ya hapa Isiolo ni kweli ama si kweli na ndio sababu hiyo we, we, wachana na hii mabango kwanza waacha mabango chini chini kidogo sawa wewe boss wachana na mabango tumekubaliana ndio mimi nataka niwaambie ndugu zangu watu wa Isiolo wakati tulisema tunapanga mambo ya mabarabara ya Kenya tukasema hata ya hapa Isiolo lazima ipangwe na ndio sababu hapa Isiolo mjini tumetengeneza karibu kilomita ishirini za barabara za Isiolo town ni kweli ama si kweli tukasema barabara kutoka hapa Isiolo kwenda Kina kwenda Karbatula tutatengeneza tumetengeneza hajatengeneza Mimi nataka niwatangazie my brothers watu wa Isiolo na my sisters ya kwamba ile ahadi tulitoa hapa ya kwamba tutajenga barabara kutoka hapa Isiolo iende Modogashe mpaka iende kule Mandera hiyo barabara inaanza hivi karibuni na mimi nataka niwaambie hii Isiolo lazima tuibadilishe kwa mambo ya miradi ya maendeleo Tunakubaliana? Isiolo tunaelewana? Tukakubaliana na nyinyi ya kwamba wakati tunapanga elimu ya watoto wa Kenya, lazima tupange elimu ya watoto ya hapa Isiolo. Ni kweli? Ndio sababu hiyo mimi mwenyewe nilikuja nikaanzisha Technical Training College ya Isiolo North pale Merti na tumetengeneza technical training college nyingine ya Isiolo South Bale Kalbatula. Mimi nataka niwahakikishie nia yetu ni kuhakikisha kila kijana hapa Isiolo apate nafasi ya kusomea ufundi, teknolojia na taaluma zingine ndio tuwapange na ajira wakati tunaenda mbele watu wa Isiolo. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Tukasema wakati tunaunganisha barabara ama stima za watu wa Kenya 
lazima tuunganishe stima ya watu wa Isiolo ndio sababu hiyo hapa Isiolo 2013 watu walikuwa na stima hapa Isiolo walikuwa watu elfu sita peke yao lakini leo tumefikisha watu elfu ishirini na tano tuliwaunganishia stima katika Isiolo County <coughs> na mimi nawaambia ndugu zangu watu wa Isiolo hiyo program ya kuunganisha stima kwa manyumba ya wananchi haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi that is our commitment the great people of Isiolo County Mnanisikia jameni? Mnanisikia? Ndio tukasema vile vile hapa hospitali yenu hapa Isiolo Town tumeweka milioni tano kutengeneza ICU, radiology, renal unit. Ile matibabu mlikuwa mnaendea Nairobi, sasa mtapata hapa Isiolo nyumbani. Wangwana wa Isiolo tunakubaliana? Isiolo tunakubaliana? Isiolo tunakubaliana. Na ndio mimi nasimama hapa mbele yenu siku ya leo. Najua bado tuko na deni yenu ya barabara karibu kilomita mbili na tuko na deni yenu ya maji. Tuko na deni yenu ya maji. Ile maji tulileta hapa ya milioni nane na sewage hiyo ni phase one. lakini tuko na mradi mkubwa ya maji ya damu yenye iko shilingi karibu bilioni tano hiyo ndio maji italeta maji hapa isiolo ya mifugo ya irrigation na yenu kutumia manyumbani <coughs> tunakubaliana wangwana wa isiolo wangwana wa isiolo tunakubaliana <laughs> lakini isiolo mimi nimefika hapa leo tarehe tisa mwezi wa nane watu wa Isiolo nyinyi muko na habari ya kwamba tarehe tisa mwezi wa nane muko na habari ya kwamba tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine muko na habari muko na habari mlipata habari kamili ama mlipata muktasari peke yake muko na habari kamili tarehe tisa mwezi wa nane Unajua tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine? Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Isiolo, mmejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Eh? Hadi mpangwe ngwi? Hadi Isiolo mnasemaje? Hadi Isiolo mnasemaje? Isiolo mnasemaje? Mmekataa kupangwa? Sasa watu wa Isiolo ndio mjue kuna watu wako na madharau na kiburi Kenya hii. Ate kuna majamaa wachache wameenda wakaketi chini kule Nairobi kwa mahoteli. Ate kwa maofisi. Ate wanataka kutupanga na mzee wa kitendawili. Sasa. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Isiolo. Wale wako kwa Nairobi kwa maofisi na mahoteli ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? wale wa mahoteli ndio kusema ama nyinyi ndio kusema si nyinyi ndio mtaamua si nyinyi ndio mtaamua tarehe tisa mwezi wa nane mimi nauliza nyinyi tutatengeneza serikali ya mahasla ama ya mambo yenyenye tutatengeneza serikali ya nani tutatengeneza serikali ya nani hebu nione wala anasema tutatengeneza serikali ya mahasla si ni kweli isiolo sasa mimi nawauliza wangwana wa Isiolo si, si nyinyi na sisi ndio tuliungana tukatengeneza serikali 2013 tukatengeneza serikali 2017 tukafanya uhuru Kenyatta akakuwa rais siku hiyo kitendawili alikuwa na sisi Madagaru alikuwa na sisi mbona saa hizi wanajifanya hati wao ni marafiki ya uhuru Kenyatta ni matapeli si matapeli ni wanafiki si wanafiki. Ni kweli ama si kweli? Si hawa watu ni manafiki. Ndio mimi nataka niwaulize. Jameni, watu wa hapa Isiolo, si tuliungana 2013, watu karibu milioni kumi tukaunda serikali 2017, tukaunda serikali tukiwa sisi wote hapa tumeungana na huyu hasla ndio tukafanya uhuru Kenyatta awe rais. 
Sasa mimi nauliza nyinyi ati kuna watu wanatuambia ati kwa sisi watu wote milioni kumi tulipiga eh, tulitengeneza serikali 2013 tukatengeneza serikali 2017 ati kuna watu wanasema ati sisi wote hatuna mtu ya kutuongoza ati mpaka wameenda kukodesha mtu ya kitendawili ati akuja aongoze sisi sio ni madharau ni madharau si madharau ni upuzi si upuzi mimi nataka niwaambie ndugu zangu mimi nataka niwaulize hapa Isiolo kitendawili kuna barabara yote ametengeneza hapa Isiolo ameunganisha stima mahali popote amepanga maendeleo ya mahali popote hata sadaka peke yake kanisani amelete amejenga madrasa yote hapa mtu mwenye hana kazi atapatiwa kazi atajua mali itapelekwa hiyo kazi mimi nauliza nyinyi ndugu zangu watu wa Isiolo Tunaelewana? Mimi nimekuja hapa kwa unyenyekevu na nimekuja hapa kuwauliza. Ngoja kidogo. Tunaelewana jameni? Mimi nimekuja hapa kuwauliza kwa unyenyekevu. Musikubali tuchezeshwe karata ya pata potea na watu wenye hawana track record ya kufanya kazi yoyote. Isiolo tunakubaliana? Sisi tumesema hivi na muliona juzi tulitoa manifesto ambayo tumeandika juzi na hiyo manifesto tunasema hatua yetu ya kwanza priority yetu number one ni kupunguza gharama ya maisha kupunguza gharama ya chakula ni kweli ama si kweli bei ya unga imepanda haijapanda ya mafuta imepanda haijapanda Wakati mimi nilikuwa nafanya na Rais Uhuru Kenyatta nataka munisikize vizuri. 2018 wakati mimi nilikuwa nashirikiana na Uhuru Kenyatta bei ya unga ilikuwa shilingi tisaini Saa hizi anashirikiana na mtu ya kitendawili bei ya unga imefika shilingi mbili na hamsini Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Na matatizo watu ya Isiolo mimi nataka niwaambie Hawa majamaa shida yao ni kwamba hawajalala njaa hata siku moja. Hawajui kulala njaa ni nini. Nyinyi mnanielewa? Hawa majamaa hawajawahi kulala njaa siku moja. Hawajui kulala njaa ni nini. Hata hii mjadala tuko naye ya bei ya unga hawaelewi tunasema nini. Ndio bei ya unga imeongezeka kutoka 90 shillings mpaka saa hii karibu na hamsini na wao jamaa hata hawajui nini inaendelea ni kweli ama si kweli kweli ama si kweli mimi nataka niwaambie tumesema kama Kenya kwanza mimi nikisimama hapa kama presidential candidate ya kwamba tutaweka pesa ya kutosha kwa kilimo vile nilipunguza gharama ya mbolea kutoka elfu tano pale nikiwa na, ra, nikiwa waziri wa kibaki safari hii tapunguza kutoka shilingi elfu sita mpaka shilingi elfu mbili ndio tuhakikishe kila mkulima ndio <coughs> tuhakikishe kila mkulima atuzalishie chakula ya kutosha tutumie kilimo kuweka pesa kwa mfuko ya mkulima atuzalishie chakula ya kutosha chakula ifike hapa sokoni kwa bei nafuu ili kila mkenya aweze kulisha familia yake ndio tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya Isiolo jameni mnanikubali mnakubali hiyo mpango tuzalishe chakula tuondoe aibu ya njaa tupunguze gharama ya maisha jambo la pili tunasema wera ni wera tunasema kazi ni kazi wewe mtu ya Isiolo hata kama biashara yako ni kidogo ndugu yangu ni jukumu letu kama serikali tukusaidie biashara yako ndogo iwe biashara kubwa kesho yenye mnanielewa hawa watu wakizimia wako na upuzi mingi sana na madharau na kiburi mingi ati mumesikia ati wanasema hao watu wa boda boda ati ni wakora ati wanasema mama mboga ni takataka ati wale wafanyabiashara wa mtumba ati wanauza nguo ya maiti si hii ni kiburi mingi ya hii watu na madharau mingi lakini mwaka huu watajua hawajui watajua hawajui watajua hawajui 
Nyinyi mnanielewa watu wa Isiolo? Si hii madharau lazima tumalizane nayo. Na ndio mimi nataka niwaambie. Mimi nimezunguka Kenya hii mzima. Nimefanya harambe ya kina mama, nimefanya harambe ya boda, nimefanya harambe nyingi mpaka muti ya kitenda wili anapiga makelele. Oh, huyu William Ruto anatoa wapi pesa? Sijui milioni mbili amepatia na wapi? Sijui milioni mbili amepatia sijui mama mboga. Mimi nataka nimwambie mzee wa kitenda wili, waacha kulalamika milioni mbili. Milioni mbili ni pesa kidogo. Mwaka huu tutachukua bilioni hamsini pesa ya serikali tuweke kwa biashara ya hao watu wa chini. Hakuende kabisa. Isiolo tunaelewana? Isiolo tunaelewana? Waja, waja nirudie ndio wasikie vizuri. Mimi nimesema hivi. Hata hao wafanyabiashara wa chini wanalipa ushuru ni kweli ama si kweli? Kwani nyinyi mlipi ushuru? Si kila mtu analipa ushuru. Nimesema mbali na ile pesa yenu ya CDF mwaka huu tutachukua bilioni hamsini tuweke kwa biashara ya mama mboga boda boda mtu ya kios mfanyi biashara wa huku chini Nyinyi mnanielewa Tunaelewana watu wa Isiolo Tunaelewana watu wa Isiolo Na nimesema vile vile hawa ndugu zetu wa jua kali hawa ndugu zetu ambao wanafanya kazi ya mbao watu wanafanya kazi ya leather tumesema ngozi ya ngombe yetu haitakuwa inatupwa tena ngozi ya mbuzi zetu haitakuwa inatupwa tena ngozi ya ngombe yetu ngozi ya mbuzi yetu ngozi ya kondoo yetu sasa tutatumia hatutakuwa tunaagiza viatu milioni milioni ishirini kila mwaka tutatumia ngozi yetu hapa nyumbani pale kwa jua kali kutengeneza viatu zetu kutengeneza leather products na vijana hao wa Kenya ndio watafanya hiyo kazi tunaelewana isiolo isiolo tunaelewana isiolo tunaelewana ndio hawa watu wawache kiburi jambo la tatu wewe kijana wa hapa isiolo tumeongea mambo ya ajira miaka nenda miaka rudi tulikuwa tumepanga mambo ya ajira pale kwa big four tulikuwa tumeweka mambo ya manufacturing tulikuwa tumeweka mambo ya housing ambayo ingezalisha vijana hawa ajira lakini hawa majamaa wa handshake walikuja wakasambaratisha hiyo mpango wakatuletea kubadilisha katiba wakatuletea BBI wakatupeleka kwa rege alafu wakaturingia ati nobody can stop rege lakini rege ilisimama haikusimama ilikwama haikukwama ndio wawache kiburi wajue kuna Mungu mbinguni anaweza kusimamisha rege ama niaje wa jamaa ndio mimi nawauliza nyinyi vijana wa hapa Isiolo mulisikia nilitangaza kwa manifesto nilisema mambo ya textile mambo ya leather industry agro processing value addition manufacturing housing tutaweka bilioni miambili kupanga ajira ya hawa vijana hawa vijana wa Kenya vijana mnanielewa Mtu asikuje hapa akakwambia ati kijana tibim mwambie hiyo ni upuzi hiyo ni ukumbafu ama niaje my friends tunaelewana sikieni maajabu ati mzee wangu wa kitenda wili alienda bungoma mnajua alisema nini ati shida kubwa ya Kenya ati ni ujinga sasa wewe mtu ya Isiolo bado kuna mtu mjinga hapa Isiolo hapa Isiolo kuna wajinga Mzee wa kitenda wili please jameni elewa Kenya imesonga mbele ujinga ilikuwa 1963 saa hizi hawa vijana wamesoma wengi wako na certificate wengine wako na diploma wengine wako na degree shida yao si ujinga tena shida yao ni ajira na biashara wakipata ajira na biashara watajisimamia wasimamie familia zao na waendeshe taifa letu la Kenya Sijui kama tunaelewana watu wa Isiolo. Tunakubaliana? Tunakubaliana? Wacha nirudie nimesema hivi. Tunaweka bilioni mbili kwa mambo ya leather, mambo ya textile, agro processing, value addition, manufacturing, housing ndio tupange ajira hawa vijana wetu, vijana hawa wajisimamie, wasimamie familia zao na wajenge taifa letu la Kenya. Tumekubaliana jameni? Isiolo tumekubaliana. Jambo la mwisho, 
Mimi nataka niwaambie wengi wetu wengi wetu hata hawaendi hospitali kwa sababu watajui hawajui watalipa na nini. Watu wengi wanauza mali yao, wanauza mifugo yao kulipa gharama ya hospitali. Ni kweli ama si kweli? Ndio mimi nasimama hapa kuambia kwa sababu tunatafuta Kenya ya usawa. Mimi nimesema kabla ya Disemba mwaka huu kila mmoja wetu atakuwa na bima ya afya na wewe utaenda hospitali utibiwe na uende nyumbani bila ya kuliswa pesa yeyote wale wale mnalipa saa hizi shilingi 500 kwa NHIF tutapunguza ikuje shilingi 300 kila mwezi na wale ambao hamuna pesa kabisa ya kulipa tutawalipia kama serikali ya Kenya ndio kila mkenya aende hospitali atibiwe apate daktari apate madawa na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa kwa sababu pesa yote italipwa na bima ya afya ambayo tutasimamia kama serikali ya Kenya Tumekubaliana Isiolo Isiolo tumekubaliana Mimi niko na maswali mawili ndio niwachane na nyinyi Maswali mangapi Mawili peke yake Isiolo Mimi nauliza nyinyi Kitendawili anasema anataka kuja kwanza abadilishe katiba, aongeze vyeo ya viongozi, aongeze mamlaka ya rais, aanzishe rege tena. Nyinyi mnataka tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi kwanza? Mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Mnasema tubadilishe bila kitendawili katiba ama bila hasra anasema uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Wale wanasema uchumi nione wala wanasema uchumi. Mimi niko na swali ya pili. Mimi niko na swali ya pili. Mtanzania kujibu. Sasa isiolo. Mimi nauliza nyinyi. Tumekuwa tukipanga hii uchumi kutokea juu. Mabwenyenye wale wanajulikana kampuni kubwa ati wakishafaidika itateremka polepole pole ikuje huku kwenu chini. Mmengojea miaka hamsini haijafika chini. Hata rais wa Marekani wa sasa anaitwa Joe Biden amesema the trickle down economic model has failed it creates more pure, uh, more poor people and fewer rich people mnataka tuendelee na trickle down yenye mnangojea ile inatoka juu amujui itafika lini ama mnasema tubadilishe tuanze na chini safari hii tuendelee na juu ama tubadilishe tuanze na chini tuanze na chini ndio tupange ajira hapa vijana kwanza hapa chini na tupange biashara yenu kwanza hapa chini na tupange kilimo kwanza hapa chini tuondoe njaa hapa chini alafu tupande na kila mtu tuanze bottom alafu tuende up bottom 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 ai aki nyinyi siolo mkochonjo sana ai 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 Hey, naona network yenu iko chuu sana watu wa Isiolo. Muko rada mbaya sana. Hey, yeah, yeah. Isiolo, tumekubaliana? Niko na swali moja ya mwisho. Munisaidie jameni, niko na swali moja ya mwisho. Only one question. Sawa sawa. Sasa Isiolo. Mimi nauliza nyinyi. Si mnajua mimi nashindana na ule muti akitendawili ule bwana risasi moja si mnajua hivyo sasa kwa maoni yenu hiyo mashindano ni mashindano ya sura na urembo ama ni mashindano ya kazi mashindano ya nini si ni ya kazi sasa niulize nyinyi isiolo si ndio sikitendawili alikuwa prime minister si mimi nimekuwa deputy president si kila mtu amepata nafasi ya uongozi tuachane na ile ya Kenya Waja tuongee ya Isiolo. Si namna hiyo? Mimi nikiwa deputy president, mimi nimekuja hapa Isiolo mara nyingi. Barabara za Isiolo town tumetengeneza ni kweli ama si kweli? Barabara ya kwenda Garbatula tumetengeneza ni kweli ama si kweli? Sitima mlikuwa naye watu elfu sita saa hii imefika watu elfu ishirini na tano ni kweli ama si kweli? Hapa hospitali yenu tumeweka milioni 500 ya ICU na radiology ni kweli ama si kweli? 
hapa Isiolo hamukukua hata na college moja saa hii tumejenga college ya teknolojia Merti tumejenga college ya teknolojia Karbatula ni kweli ama si kweli mimi nauliza nyinyi kitendawili kazi yake hapa Isiolo iko wapi wapi kazi ya kitendawili kuna barabara yote ametengeneza sitima ameunganisha hospitali ameshughulikia watoto wenu wamesomesha hata madrasa peke yake amekuja hata kanisa amelete sadaka kitenda wili aende jumbani asiende atembee asitembee kitenda wili aende asiende aende asiende asalala taza isiolo mimi nauliza nyinyi isiolo mimi nauliza nyinyi isiolo si nyinyi jameni mlisema nyinyi ndio mtaamua si nyinyi ndio mtaamua si nyinyi ndio kusema nauliza nyinyi kwa unyenyekevu kura yenu tarehe tisa mwezi wa nane kura yenu ni akitendawili hana kazi ama ni ahasla mumeona kazi yake kura yenu ni ya nani kura yenu ni ya nani hebu nione kura ya hasla nione kura ya hasla nione kura ya hasla arambe 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 Yudie Yuzie Yudie Kazi ni kazi Pesa mfukoni eh Mbona mnapenda hapo kwa pesa mfukoni Kazi ni kazi Kazi ni kazi Na nyinyi watu wa Isiolo Musikwe na wasiwasi. Hawa viongozi wenu wote wanaunga mimi mkono usiku. Kwa sababu wanaogopa kuniunga mkono mchana. Ati <laughs> Ati wanasema ati wakiniunga mkono mchana ati kuna kitu wameshikashika wanaweza kupelekwa kotini. Lakini mimi nauliza nyinyi. Si nyinyi mtaniunga mkono mchana? Si nyinyi mtaniunga mkono mchana? Kwa sababu hamuna kesi na mtu. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Na mimi nauliza nyinyi watu wa Isiolo. Si mnajua mimi sina shida na mtu. Si nilisaidia huyu mtu akitendawili mpaka akakuwa prime minister. Si nimesaidia rafiki yangu Uhuru Kenyatta mpaka amekuwa rais. Simunasikia hata mimi alikuwa karibu atoroke nikamlazimisha ama amjazikia hiyo story ama amjazikia hiyo story sasa mimi nauliza nyinyi mimi nauliza nyinyi isiolo si nilisaidia hawa jamaa lakini hawa majamaa sasa ati wamesema hawataki kuniunga mkono ati kwa sababu baba yangu ajulikani sasa mimi nauliza nyinyi hata kama baba yangu ajulikani si mnaweza kunifanya nikakuwa rais ndio hata nyinyi siku moja mkuwe rais na watoto wenu siku moja akuwe rais wale mababa zao wajulikani mtaondoa hii madharau jameni ndio tuwaonyeshe Kenya hii si ya watu wachache ati Kenya ni yetu sisi zote hebu nione wana anasema tapiga hiyo kura Tumekubaliana? Isiolo tumekubaliana? Tutatembea pamoja jameni. Na waomba kwa unyenyekevu Isiolo. Mimi na waomba kura yenu mtanipatia jameni. Ndio tuondoe hii madharau ya hii wa jamaa. Ama mnasemaje Isiolo? Tuko pamoja? Hapa niko na ndugu yetu. Mheshimiwa tene, wewe tena penda hapo. Usalimie watu wa Isiolo tuone. Wapi nduru ya bwana tene? Siolo wangwana nimeahidi nyenye wiki mbili mmepita nitaleta deputy president na nimeleta nimeleta jambo la kwanza nyinyi wate siolo ni watu wangwana mpigie asla nation president yetu kura mpigie governor tene kura ili tupandisha siolo pamoja tumeleona tumeleona 
Mwana Dupito President, our incoming president from nine, what is your law? Ni watu yako, wana kupenda, fijara wanataka kazi, wanataka kazi, wa mama wanataka beshara, uchumi imearibika, mupeo watu yetu pesa, wafanya beshara. Tumelewana, tumelewana. Ya pili, Isa Excellency, abatua imejengwa, imefungwa, tunataka ukuja ufufue, abatua ili ngobe yetu iende uarabuli. Tumelewana. Kwa hivyo, kwa hiyo machache, suku yangu ringine, mimi ni mesema asateri sana nyinyi wote. Mungu wa bariki nyinyi. Salala. Watu wa isiolo. Ay, 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 ay. Watu wa isiolo amjambo Amjambo tena Watu wa isiolo munisikize mimi Simuwa nijua mimi Mimi ndiyo kiboko ya kitendawili na uhuru kinyata Na hapa isiolo Uyu, uyu hasla Uyu ya merudi isiolo marambingi sana Na mimi kama kiongozi wa wafugaji Kiongozi muislamu, kiongozi wa Kenya, huyu nilimwambia miaka kuja miaka kenda watu wa hapa Isiolo na Marsabet na Garissa na Wajia na Mandera wanapata shida kupata ID na passport. Wanabaguliwa, wanafanywa vetting. Nilimwambia huyu aweke kwa manifesto ya Kenya kwanza na amekubali ametia sahihi lazima kijana Isiolo akue kama kijana ya Kisumu na Eldoret na Nairobi ya pili na mnisikie watu wa Isiolo hapa hapa kuna wamama ambaye vijana wao bwana zao wameuawa na askari wa Kenya extra judicial killing Kweli au si kweli? Watoto wamepotea au hawajapotea? Isiolo watoto wamepotea au hawajapotea? We have told William Ruto our next president na aweka katika katika manifesto ya kwamba he must bring an end to extra judicial killing. The constitution of Kenya protects every citizens. Hata mwalifu lazima apelekwe kotini. Ya tatu, watu wa isiolo musi wachagwe viongozi ambaye ni uoga sana. Musi chagwe viongozi wa izi. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Don't elect cowards ambaye kifika maneno ya isiolo. Kama hile BBI. Si mwajua BBI? Si BBI mwajua? Isiolo inapata bilioni ine. Huyo mzewa kitenda wini. Alisema kupitia BBI Lazima isiolo wapundiziwe pesa Kwaani mulifanya makosa gani? Iko makosa mulifanya uhuru vinyata? Si mulimpigia kura? Iko makosa mulifanya raila? Si, si, si mulimpigia 207? Eh? Mwaka huu Lazima mtote ya maskini Na mtote ya tajiri Wakawe meza moja Wamuwe maneno ya Kenya Iyo mumekubali Mumekubali iyo Uyu William Ruto And I want to speak to our friends I want to speak to the Azimio Azimio coalition Mulisema hakuna maneno ya ufisadi That we have not mentioned Corruption The war against corruption in our manifesto I want to tell them for free that in our manifesto the Kenya Kwanzaa government is going to establish a quasi-judicial commission 
to investigate economic crimes and state capture. Wale wametumia ofisi yao, wametumia mamlaka yao kuharibu uchumi ya inchi ili wafaidike wenyewe. We are telling you there will be a commission. So my name is Jota Mason. 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 Adowa Somali Mere Jokto Wahawe Odegas Yaninka Samada Reina Odi the Inu Hilke Divo Mimi Nawambi Awa Somali Raizu Uru Kinata Vile Kibaki Ali Ali Stafu He must go home in the next 34 days He has no choice Sasa Mianza Kufuga Virago Hakuna azimio, azimio ni ODM, azimio ni ule mzee, ule mzee wakitenda wili, ule wakungoa reli, ule wakujia pisha. Simuna mjia uyo? Hata wakimuita azimio, yule ni yule, sinio? Ni yule wa tibi mnatia lala. Nyingi watu wa isiolo, kwani munazo kupotea? Eh? Na tare kumi. Mutegeleze wilbaro hile kubwa sana Tupeleka yo mzee paka bondo Arudi bondo Semeni bondo express Ya mwisho Ya excellence Nyingi mwagagalia uyu William Ruto Na mimi Na dindi nyoro Na gashagwa Na wetangula Sisi tunakawa watu wa kuibiwa kura Sisi ya tunaibiwa kura sisi Ah, mambi awaji watajua Mambi awaji Awaji Mambi awajaribu kushika nyingi mutalina kura zetu Wangapi watampigia William Ruto kura Wangapi Asanteni sana Isiolo, isiolo, mpo, mpo, ni Kenya kwanza ama ni kuzimia, ni Kenya kwanza, hii ya William Ruto, mkapigia William Ruto, kwa UDA, na Kenya kwanza, wacha nione kure ya William Ruto hile ikuwa pa isiolo, mwishimua naibu wa rais mimi likona mamba mawiri, kitu ya kwanza tumefika hapa isiolo, na kwa sababu wakati umefika wa kuambiana ukweli Sini kweli? Sini wakati wa kuambiana ukweli? Lazima tuambie watu wa isiolo Ya kwamba wale watu wa handshake Ambaye ni muzee wa kuzimia Na raisi ya nae ondoka uru kenyata Walikuwa na mpango kupitia BBI Na hiyo BBI ilikuwa inapunguza pesa ya isiolo na pesa ya account ya mbao inatoka sa mkame. Ni kwa sababu hiyo, sisi tukupitia amri ya William Ruto, kule bunge ya Senate na bunge ya Kitaifa, tukasema BBI no. Tukasema BBI? 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 Kwa hivyo sisi watu wa isiolo, atuwezi tukapigia kura, Muzu wa kitenda wili We cannot vote the kitenda wili man Because he was at the forefront Together with his handshake partner To introduce a revenue sharing formula That was denying marginalized counties Their money Arambe Kitu ya pili na ya mwisho Tumeona juzi Auditor General Mesema Pesa ya COVID, 10 billion shillings, imekuliwa na watu ya handshake. Pesa ya vaccine, pesa ya ventilators, pesa amba ingetumiwa kutukununua mask, watu wamekula, na wale amba watu wamekula, wako katika serikali ya handshake. Kwa hivyo tunataka kusema, atutachagua mtu wa kitenda wili. Kitenda wili haende nyumbani? Haende asiende? Haende asiende? Aende asiende, aende asiende, arabai!
Isioro yoya. Nageni bandada. Faya. Murega. Harambe. Harambe. Kube isioro mumeamua. Wada wada tuweke hizi chini kuna watu wengi tafadhali wataongea wote. Wote wataongea tuweke chini tafadhali. Tuweke chini. Isioro harambe. Isioro mumeamua. Rais wa tano wa Kenya majina yake tatu ni nani? Ndio wasikia vizuri ni nani? Wacha nione kura ya wili ya Muruto isioro kura ya wili ya Muruto kura ya wili ya Muruto. Wacha nione kura ya hasla hasla hasla. Sasa mimi nilikuwa na maneno mingi sana. Lakini sasa itapungua. Kwa sababu nimeona hapa isioro ni kama kura kwetu Muranga. Nyinyi orede muko na rais wa tano. Na mimi nadionea kwa macho ya kwamba isioro imeamua. Au sio? Lakini niko na ujumbe moja ya wale wadosi. Ambao wameiba pesa ya corona na pesa ya covid. Ningetaka wajue hivi. Kuna pesa ya vaccine. Kuna pesa Kuna pesa ya vaccine. Haya asante sana. Harambe. Harambe. Haya. Nataka nieleze wale wezi wameiba pesa ya corona. Haya. Nitomboe. 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 Nasikia kuna watu pesa ya corona. Ili retwa ya vaccine. Wao wawezi wa serikali wakaripi ya vaccine milioni kumi. Na ile ilifikia wa Kenya ni vaccine milioni moja nukta tano. Nataka niambie hawa watu ya serikali ya Uhuru Kenyatta. Na hii serikali ya Hardshake pesa ya wa Kenya lazima mutarudisha. Pesa ya corona lazima mutarudisha. And I also want to make it very categorical. And I want to be very very clear. Ya kwamba sisi kama Kenya kwanza tunapigana na ufisadi aina zote. Na ile ufisadi ya juu sana ni ile inaitwa state capture. Abayo viongozi wametumia kujinufaisha wenyewe wa Kenya wengine na wanabiashara wengine wakididimia. Tutapigana na ufisadi ya aina zote na sana sana ile inaitwa state capture. Tunakubaliana? Pia tunasema serikali ya Kenya kwanza. Wacha niwaulize isioro. Mimi niliona jamaa anaitwa Munya. Wewe wa kivua kubwa anapiga kivua hivi. Ati anasema amepeleka bei ya unga chini. Hapa isioro bei ya unga iko chini. Alipeleka chini na shilingi gapi? Shilingi gapi? Mimi naona tubatize Munya. Tutakuwa tunamuita Munya wa Rufia ama Munya wa shilingi mbili. Na hiyo shilingi mbili tumemrudishia anunue peremende ya kule. Tunataka unga ya ugali ifike shilingi moja kwenda chini. Na haswa ifike tisaini ile William Muruto aliwacha akiwa rais. Na serikali ikiwa, akiwa deputy rais. Na ile Serikali tunaude ya Kenya kwanza tunapeleka bei ya bidhaa cheni bei ya unga cheni bei ya gas cheni ndio wa Kenya wakae mzuri Nikimalizia isioro nitomboe nisitomboe Isioro nitomboe nisitomboe Isioro nitomboe nisitomboe Mnajua rais Kenyatta Si mnajua DT amani wa kuzimia Si mnajua hiyo Sikizani sasa niwaeleze Sikizeni 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 Si mnajua uhuru Kenyatta ni chama ni chama wa kuzimia. Na mnajua ni jirani yangu. Tunaongea lugha ya, 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 ya mama the same. MCA wa uhuru Kenyatta yeye hayuko kuzimia, ana support wili ya Muruto. MP wa uhuru Kenyatta ambaye ni Moses Kuria, 
hayuko kuzimia ana support William Ruto Women rep ya Uhuru Kenyatta Gadoni wa Musomba hayuko kuzimia ana support William Ruto Seneta wa Uhuru Kenyatta Kemani wa Matangi yeye hayuko kuzimia ana support William Ruto Kaute kaute speaker wa Kiabu ambaye anaitwa Bisho hayuko kuzimia ana support William Ruto Nyinyi mtaitikia kudaganywa Muko kwa William Muruto na huyu mzee wa kitadawiri tuko tuko na formula yake ya kumpeleka nyumbani akianza kungoa reli tunakuja hapa Isioro tunanunua huru bao ya mgukubwa tunashikana na tene na tunashikana na duale tunaweka mzee wa kitadawiri tunampeleka jia ya Meru tunapea medeka rinturi anaisukuma mpaka tharakanidhi anapea mdhomi joke Mudhomi joki anaenda hebu anapea ses barire ses barire anaenda kirenyaga anapea anu waigoro anu waigoro anapeleka mpaka propost pale kiabu anapea kemani songwa na wamatangi na moses kuria wanaisukuma mpaka nairobi nairobi tunapea sakaja 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 anaweka Sakaja anaweka oil kidogo anasukuma mpaka na kuru anapea Susan Keeka Susan Keeka anapeleka Eldoret anapea Murkomen na Sudi na Madago nao wanapeleka jia ya Kakamega wanapea Malala na Harware Burufaita ikivika hapo anaweka Uru Barokado wanachukua mzee wa kitawili pa mpaka Bodo Isiolo oye Isiolo oye Assalamu alaikum Assalamu alaikum Nageni sambadara Fafaia Aye nageni sambadara UDA UDA Kazi ni kazi. Yangu itakuwa machache lakini nitawauliza hivi. Yule amewasaidia na amekuja mara mingi, amejenga kanisa, hospitali, shule, madarasa. Na mwingine anakuja mkono mtupu. Nani unamwambia asanti? Yule ambaye amekufanyia kazi sio? Yule ametufanyia kazi ni William Ruto sio? Wangapi wanasema kura ni ya William Ruto? Iko wanasiasa ambaye wameweka mabango. Kwa barabara unapata mabango. Nataka muwaulize rais yenu ni nani? Muwaulize rais yenu ni nani sababu wameweka mabango Lakini Kenya kwanza tumesema tarehe tisa mwezi wa nane nani ataingia state house Nani ataingia state house Nani ataingia state house Ebu jameni niwaulize swali ya mwisho Huyo mtu anaitwa baba Ebu niambie kitu moja amefanya isiolo. Kitu moja. Hapana mbili, hapana tatu, moja. Alafu wengine wanasema tu tumpigie kura. Kwa hivyo ya mwisho kura ya Ruto. Kura ya Ruto. Kura ya Ruto. Asante sana Mungu awabariki. viongozi wengine mimi nataka tu niwaambie watu wa Isiolo sio mnajua lazima tuambie kwanza wale wale watu wako kule Nairobi wale watu wa kuzimia 
tuwaambie maneno mimi nataka niwaambie watu wa kuzimia i want to tell our friends in the kuzimia wing the auditor general has revealed that 10 billion shillings were lost billion kumi pesa ya serikali imepotea ile ingefaa inunue covid inunue madawa ya wagonjwa wa covid mimi nawauliza si hawa watu wa kuzimia wamekuwa wakituhubiria mambo ya ufisadi si wamekuwa wakituhubiria mambo ya ufisadi mimi nataka niwaambie watu wa, wa, wa kuzimia don't breach to us water while you take wine tell us where 10 billion shillings meant for sick people in this period of covid in kenya where the money got lost watuambie vile vile imf na world bank wanatuambia bilioni 65 imepotea katika serikali ya handshake bilioni kumi ya covid billionaires imepotea wakati wa handshake wewe bwana kitenda wili na watu yako ya kuzimia kabla hamtuhubiria mambo ya ufisadi mtuambie wale washirika wenu wakubwa ndio wameiba hiyo pesa ya covid na ndio world bank wanauliza na wakenya auditor general anauliza pesa ya wakenya ambayo ingenunua vaccines nyinyi mumeiba na wenzenu alafu mnakuja mtatuhubiria mambo ya ufisadi sisi kama kenya kwanza tumesema hivi ile ufisadi ambayo imekolea ni ile ufisadi ambayo inaitwa state capture na tumesema kama Kenya kwanza we are going to deal with chronic corruption that now is called state capture that has privatized public services public institutions to serve individual and selfish interests of individuals in the Republic of Kenya and therefore we want to tell our friends in Kuzimia don't give us long lectures about corruption tell us where money of covid disappeared 10 billion don't give us long lectures about corruption tell us how your associates have stolen public money imf is complaining about public money ni kweli ama si kweli tunaelewana and that is why we have said as kenya kwanza we are not only going to deal with corruption we are going to deal with chronic corruption call state capture na watu waache kutuhada hakuna wajinga tena Kenya ndugu zangu watu wa Isiolo tumekubaliana Isiolo tumekubaliana hawa majamaa wekeni hii kidogo chini alafu niwapatie hawa majamaa tumewashinda na mpango tumewashinda na sera tumewashinda na manifesto ati wa sasa wamebaki na mambo mawili peke yake wamebaki na opinion polls fake opinion polls wanasema sijui nani yako na kura ngapi nani yako na kura ngapi nani yako na percentage ngapi mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Isiolo opinion poll itapiga kura ama nyinyi ndio mtapiga kura si nyinyi ndio mtapiga kura ati kitu kingine ya pili wanasema ati wanasema wako na kitu inaitwa deep state ati wako na kitu kingine inaitwa system ati wataiba kura ya hasla mimi nataka niulize nyinyi watu wa Isiolo nyinyi mkinipima nyinyi munione hii sura yangu mimi ninakaa mtu ambaye naweza kuibiwa kura mkiniona sio ni ndoto ya mchana ni ndoto ya mchana si ndoto ya mchana kwani nyinyi watu wa Isiolo si mimi ndio naibu wa rais wa Kenya iko deep state mimi sijui kama naibu wa rais wa Kenya kwani iko system mimi sijui nikiwa naibu wa rais wa Kenya si hao majamaa tulishindana na wao Situlishindana wao msambweni. Situliwashinda. Situlishindana na hawa juja. Situliwashinda. Situlishindana na hawa kiambaa. Situliwashinda. Walifanya chochote. Mimi nataka niwaambie. Hawa majamaa tarehe tisa mwezi wa nane kwa kura zenu. Hawa jamaa tutawashinda asubuhi na mapema. Na hakuna kitu watafanya. They will do nothing. Ninyi mnanielewa? 
kwanza kitendawili mara hii hawezi kujiapisha na hawezi kungoa reli tutamusafirisha moja kwa moja mpaka pondo na wilbaro ili amkukubwa nyenye mnanielewa ziolo wacha niuite huyu jamaa anaitwa tifu <coughs> Haya 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 asante sana. Harambe! Harambe! UDA! UDA! Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Asante sana. Watu wa Isiolo nataka kuuliza jinsi swali chache hapa leo. Watu wa Isiolo. Watu wa Isiolo. Watu wa Isiolo. Mnataka kuzimia ama mnataka kazi? Mnataka kuzimia ama mnataka afya? Mnataka kuzimia ama mnataka kazi? Vijana wanataka nini? Mimi kama Latif naomba kitu moja watu wa Isiolo leo mupatie mimi kura zenu kwa sababu zote si za Ruto. Zote si za Ruto. Si Ruto akona jembeteshi yake huko bunge. Akona jembeteshi yake wapi? Kwa hivyo mimi watu wa Isiolo leo nimefurahi sana tutataka kuhakikishia mheshimiwa rais kitu moja. Hapa Isiolo tulimaliza kura kitambo, si ndio? Tulimaliza kura moja moja kura. Wacha nione kura ya Ruto. Asante sana, asante sana. Wangapi wanasema Rute State House? Mwenye sheni mkobomba. Tunamwambia mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Muda yake amefanya nini? Tunamwambia mheshimiwa Raila Molodinga. Muda wake amefanya nini? Tunamwambia Park and Park and Park and Alafu tunamwambia mheshimiwa Kuti na brigadia yake kina kaombo tole kina doyo kina alake pak an pak an asante sana mungu wabariki Vijana fire! Vijana! 
Thank you very much. 